வணக்கம் ஜியோ அட்லஸ் தொடர்ந்து வானிலை மற்றும் புவியியல் சம்பந்தமான பல வீடியோக்களை போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் இது உங்களுக்கு பல விதங்களில் பயனுள்ளதாக அமையும் நீங்க இந்த சேனலுக்கு இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கீங்கனாக்கா இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோல பாப்போம் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலமா தென்மேற்கு பருவமழை இது வருடா வருடம் ஜூன் ஒன்னாம் தேதி இந்தியாவில் தொடங்குது இது எப்படி உருவாகுது என்பதை இங்க பார்ப்போம் இது சரியா ஜூன் ஒன்னாம் தேதி கேரளாவில் மழை பொழிவு தொடங்குது ஆனா இந்த ஜூன் ஒன்னுக்கு முன்னாடியே மே மாதம் இருபது இருபத்தி ஐந்துல அந்தமான் நிக்கோபார் பகுதிகளில் இந்த மழை தொடங்குது இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா பருவ காற்று அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல இந்திய துணைக்கண்டத்தை நோக்கி கடல இருந்து காத்து வர்றதும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு இந்த காற்று வந்த திசையிலே திரும்பி போறதும் நிகழுது இந்த நிகழ்வை நாம என்ன சொல்றோம்னாக்கா பருவ காற்று அப்படின்றோம் இதனால ஏற்படுகின்ற மழைய பருவ மழைன்னு குறிப்பிடுறோம் இதுல இரண்டு வகையான பருவமழைகள் இந்தியாவில் நிகழுது ஒன்று தென்மேற்கு பருவமழை இன்னொன்று வடகிழக்கு பருவமழை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தென்மேற்கு பருவமழை இது சரியாக ஜூன் மாதம் தொடங்கி செப்டம்பர் வரையிலும் இந்தியா ஃபுல்லாக மழையை தருது மொத்தம் நான்கு மாதங்கள் இந்த பருவமழைக்கு இங்கிலீஷில் மான்சூன் சொல்லுவாங்க இந்த வேர்டு மௌசம் அப்படின்ற அரபிக் வேர்டிலிருந்து வந்த ஒரு வேர்டு இதற்கு அர்த்தம் சீசனல் விண்ட் அப்படின்றதா இருக்கு இது எதனால இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல ஜூன் மாதத்துல மட்டும் இந்த பருவமழை பருவ காற்று இந்தியாவை நோக்கி வருதுன்னாக்கா அழுத்த வேறுபாடு அழுத்தம் நம்மளுடைய வளிமண்டலத்துல காத்து ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா இந்த அழுத்தம் தட்ப வெப்பநிலைக்கு அதாவது டெம்பரேச்சர் இதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுது ஆமாங்க அதிகமான தட்ப வெப்பம் இருக்கிற பகுதிகளில் இந்த காத்து விரிவடையும் பொழுது இது சராசரி அழுத்தத்தை விட குறையுது அப்போ இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துல ஜூன் மாதத்துல என்ன நடக்குதுனாக்கா சம்மர் அப்படின்னா சூரியனுடைய செங்குத்து கதிர்கள் இந்தியாவினுடைய மைய பகுதியில விழ ஆரம்பிக்கும் அப்படி விட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதிகப்படியான வெப்பநிலை ராஜஸ்தான் குஜராத் மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த ரீஜன்ல எல்லாம் அதிகப்படியான வெப்பநிலை நிலவும் இப்படி நிலவும் போது அங்க ஒரு குறை அழுத்தம் உருவாகும் லோ ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் இந்த குறை அழுத்தம் ஒரு அடிப்படை காரணமா அமையுது இதற்கு பின்பு இன்னொன்னு சொல்லுவோம் ஐடிசி இசட் இன்டர் டிராபிகல் கன்வர்ஜன் ஜோன் வாங்க அப்படின்னா நம்ம பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய பகுதிகளில் அதிகமான வெப்பநிலை எப்பொழுதுமே இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா சூரியனுடைய செங்குத்து கதிர்கள் இந்த பகுதியில் விழும் ஆனா இந்த லோ ப்ரெஷர் எங்கெல்லாம் உருவாகுதுன்னு நம்ம ஒரே ஒரு லைனை கனெக்ட் பண்ணோம்னாக்கா அது பூமத்திய கோட்டுக்கு மேல அப்படியே விடாம கொஞ்சம் முன்ன பின்ன விழும் என்ன காரணம்னாக்கா நிலம் மற்றும் கடலினுடைய அமைப்பை சார்ந்து இது மாறும் அப்போ இது இந்த ஜூன் மாதத்துல இந்த குறைவழுத்த பட்டைய லோ ப்ரெஷர் ஜோனை தான் நம்ம ஐடிசி இசட்ன்றோம் இங்கிலீஷ்ல இது என்ன பண்ணுதுனாக்கா ஜூன் மாதத்துல அதாவது கோடை காலத்துல இந்தியாவை நோக்கி நகருது அப்போ ஒரு மிகப்பெரிய குறைவழுத்த பட்டையாகவே இந்த வடமேற்கு இந்திய பகுதிகளில் உருவாகுது அப்போ இந்த குறைவழுத்த பட்டையை நோக்கி உயர் அழுத்தத்துல இருந்து காத்து வரும் இல்லையா ஆமா இதுதான் பருவமழைக்கு அடுத்த காரணமா அமையுது இதையும் தாண்டி இன்னொரு காரணம் என்னன்னாக்கா ஜெட் காற்றோட்டம் ஒன்றுவோம் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் பொதுவாக ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ன்றது பூமியை சுத்தி ஒரு உயர் வளிமண்டல பகுதியில சுத்தற காத்து இந்த காற்று இந்தியாவினுடைய வடக்கு பகுதியில அதாவது இப்ப இருக்கிற பஞ்சாப் ஜம்மு காஷ்மீர் இந்த பகுதிகளுக்கு மேல இருக்கிற வளிமண்டலத்துல சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் இந்த காத்து சம்மர்ல வந்ததே இந்த சூரியனுடைய செங்குத்து கதிர்கள் வடக்கு நோக்கி மூவ் ஆகும் பொழுது இந்த ஜெட் காற்றோட்டமும் அதனுடைய இடத்தை வடக்கு நோக்கி இடப்பறிவு செய்து அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஜெட் காற்றோட்டத்தின் மூலமா நடக்கக்கூடிய இந்த ஹை ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் வேரியேஷன் மாற்றங்கள் நிகழாம போயிடுது முழுக்க முழுக்க சூரியனுடைய செங்குத்து கதிர்களால் ஏற்படுகின்ற லோ ப்ரெஷர் குறைவழுத்த மட்டுமே உருவாகுது இதனால என்ன ஆகுதுன்னாக்கா இந்த குறைவழுத்த பகுதியை நோக்கி காற்று வர்றதுக்கு ஒரு உந்து நிலை ஏற்படுது இப்போ நம்ம பூமியினுடைய தென்கோளத்துல அதாவது பூமத்திய ரேகைக்கு தென்பகுதியில இருந்து காற்று இந்திய பெருங்கடல்ல பூமத்திய ரேகையை நோக்கி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி வந்துகிட்டு இருக்கிற காற்றை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா வியாபார காற்று அல்லது ட்ரேட் விண்டுன்னு இங்கிலீஷ்ல இந்த ட்ரேட் விண்ட் எப்ப பூமத்திய ரேகையை கடக்குதோ கடந்த பின்பு கொரியாலிஸ் விசையினால அதனுடைய வலது புறத்துல திரும்ப ஆரம்பிக்கும் அப்படி திரும்பும் பொழுது இந்த மடகாஸ்கர் பக்கத்தில் இருக்கிற இந்திய பெருங்கடல்ல இந்த காத்து பூமத்திய ரேகையை கடக்கும் பொழுது அதனுடைய வலது புறத்துல இது இழுக்கப்பட்டு இந்தியாவை நோக்கி பயணிக்கும் அப்படி இந்தியாவை நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது இது கடல் மேல வர்றதுனால இந்த காற்று அங்க இருக்கிற நிறைய நீர் ஆவிகளை இது உறிஞ்சி எடுத்துக்கிட்டு வந்து இந்தியாவை மேல மழையை பொழியுது அப்படி வரும் பொழுது ரெண்டு பிரிவுகளாக இது பிரியுது ஒன்னு அரபிக் கடல் கிளையினோ இன்னொன்று வங்கக்கடல் கிளையினும் பிரிக்கிறாங்க இந்த அரபிக் கடல் கிளை கேரளம் கர்நாடகம் கோவா மகாராஷ்
ஆனா இங்கதான் ஒரு புவியியல் அமைப்பினுடைய சிறப்பு கூறா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இருக்கு இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்னால என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த காற்று மலையில மோதி மேல உயரது ஆமாங்க ஓரோஜெனிக் ரெயின்ஃபால் மலை தடுப்பு மழை இங்க உருவாகுது அதனாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா கேரளாவினுடைய கடற்கரை பகுதியும் கர்நாடகாவினுடைய கடற்கரை பகுதியும் மகாராஷ்டிராவினுடைய கடற்கரை பகுதிகள்ல அதிகபட்ச மழை பெய்யுது கிட்டத்தட்ட நானூறு சென்டிமீட்டருக்கும் மேற்பட்ட மழை பொழிவு இங்க இருக்கும் இதன் பின்பு இங்க இருக்கிற அரபிக்கடல் கிளையானது ஒரு சிறும் பகுதி நர்மதாவினுடைய பிளவு பள்ளத்தாக்கு உள்ள நுழைஞ்சி இந்தியாவுடைய மத்திய பகுதிகளிலும் மழை பொழிவு தருது பின்பு இமயமலின் அடிவாரம் பகுதியேயான பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற பகுதிகளை நோக்கி தொடருது இன்னொரு பக்கம் குஜராத் நுழைய இந்த அரபிக்கடலினுடைய கிளைகள் மலைகள் இல்லாத காரணத்தினால இது நேரடியாக ஆரவள்ளி குன்று வரைக்கும் போகுது ஆனா ஆரவள்ளி குன்றானது வடக்கு தெற்காக அமைஞ்சி இருக்கிறதுனால அதால இந்த காற்றை தடுத்து மேல உயர்த்த முடியாம போகுது அதனால இது நேரடியாக சிவாலிக்கு என சொல்லப்படுகின்ற இமயமலையின் அடிவார பகுதிக்கு போயிட்டு அங்கு மழையை தருது இப்ப அப்படியே இந்த பக்கமா வருவோம் வங்கக்கடலுடைய ஒரு பகுதியானது வங்க தேசம் மேற்கு வங்காளம் இங்க இருக்கிற மியான்மர்ல இருக்க அரக்கன் யோமா என்ற இந்த மலை பகுதிகள்ல முட்டி இங்க மழையை பெய்ய ஆரம்பிக்குது இங்க மழையை தரும் பொழுது இந்த கடல் பகுதிகளை ஒட்டி கடந்து வங்க தேசத்தில் நுழையும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய மலை தொடர் ஒன்று இதை தடுத்து மேல எழும்புது ஆமாங்க அது மேகாலயா மேகாலய பிளாட்டோன் வாங்க இது தடுத்து மேல எழுப்புறதுனால அதிகபட்ச மழையாக இந்த மேகாலயா பீடபூமியில பொழியுது ஆமாங்க இங்கதான் உலகத்திலேயே அதிகபட்ச மழை பொழிகிற பகுதியான மௌசின்றாம் இருக்கு இங்க மழையை தந்த இந்த காற்றுகள் பின்பு அசாம்லயும் சிக்கிம் அருணாச்சல பிரதேசம் வரைக்கும் இதனுடைய மழை பொழிவு தந்துட்டு பின்பு ராஜஸ்தானை நோக்கி போகுது அப்படி போகும் பொழுது இந்த அரபிக்கடல் இருந்து வந்த அந்த கிளை காற்றும் இதுவும் ஒன்று சேர்ந்து பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசத்தின் மேற்கு பகுதிகளில் மழையை தருது பின்பு இமாச்சல் பிரதேஷ் வரையிலும் இது செல்லுது இந்த மழை பொழிவு ஜூன் மாதத்தில் இருந்து செப்டம்பர் மாதம் வரை நான்கு மாதங்கள் தொடருது ஆனா இது ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஜூன் மாதத்துல கேரளாவிலையும் இது டெல்லியில மழை ஆரம்பிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஜூலை இறுதியில மழை ஆரம்பிக்கும் செப்டம்பர் காலம் முடிந்ததே அக்டோபர் என்னுடைய இறுதி காலங்களில் இந்த காற்றானது தன்னுடைய திசையை மாற்றி வந்த வழியிலே திரும்ப செல்லும் இதைதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா வடகிழக்கு பருவமழை அதை நம்ம ஒரு தனி தலைப்பிலேயே பார்ப்போம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் இது ஜியோ அட்லஸ் நான் கார்த்திக்